Madre mía la que se está montando ahora mismo por redes sociales Y es que hay un nuevo cambio en el sistema de trofeos Puede que todavía tú no te hayas enterado Pero para eso estoy yo aquí, Spiuk te lo cuenta Y es que recientemente cuando la gente descubrió que habían eliminado la recompensa por el final de temporada, ya sabéis que al acabar la temporada te daban un número de cajas en función de las copas que tuvieras, ya pudieran ser 5 cajas, 7 cajas, 8 cajas, las que fueran, y además son cajas que nos venían a todos muy bien, y al quitarlo, pues la verdad es que se, se ha montado una en redes sociales, y con razón, brutal. Quiero que sepáis, hago aquí un lapsus, que yo cuando me enteré de que quitaban las cajas, yo hice lo que pude dentro de mis Pocas armas que son muy pocas dentro de Supercell Porque no tienen en cuenta mi opinión A ver, tenerla en cuenta igual si la tienen Pero yo no, no, no decido nada ¿Entendéis? Igualmente, después de ese revuelo en el cual Pues eh, quitaron todas las cajas Y el argumento de Supercell para quitarlas Es que ahora iban a tener puntos estelares Los cuales, pues la mayoría al final de temporada No obtiene ninguno porque no tiene Brawler a más de 500 copas Supercell, en vez de coger y decir Oye, mira, vamos a volver a poner las cajas Que la gente está muy disgustada porque las hemos quitado Y aquí no ha pasado nada Rectificar es de sabios, no hay ningún problema Todos nos equivocamos Bueno, pues que no, que Supercell ha dicho que que quita las cajas y que no vas a ver cajas a final de temporada. En compensación han hecho otra cosa que antes de opinar y hatear hay que pensar un poco con la cocorota, que para eso la tenemos todos. Yo todavía no tengo... no sé qué opinar al respecto de esto. A mí en particular creo que me gusta, pero... Voy a volverlo a leer todo, voy a contaroslo y después pues ya haré un análisis sobre mi opinión, que sé que a muchos os interesa, que tengo el Twitter petado de notificaciones. No iba a hacer vídeo de esto, pero es que me habéis obligado. Ahora es mucho más fácil ganar trofeos, así comienza el texto publicado en Reddit por Supercell, os voy a dejar el enlace en la descripción para que vayáis a Reddit y podáis leerlo por vosotros mismos, pero os lo estoy leyendo yo, así que tampoco es que os haga falta. Sentimos que todavía era demasiado difícil avanzar a 500 trofeos y más allá Bueno, yo no sé si realmente esto lo han hecho porque sentían que era demasiado difícil llegar a los 500 trofeos O simplemente lo han hecho porque tenían que compensar la cagada de quitar la cajas a final de temporada Pero vamos, que me da lo mismo con estos cambios de hoy, nuestro objetivo es mejorar la experiencia del progreso de trofeos en general y hacer que los Star Point sean más accesibles para usted. Este cambio debería de animar a jugar Brawler incluso después de alcanzar el rango 20 y por tanto te recompensará con puntos estrella. Esto es verdad. Mucha gente llega a 500 copas y es como que... ¡Plas! Se acabó. Ya no juego más, bueno pues ahora no Y es que lo vamos a ir explicando Entendemos que esto no aborda todos sus comentarios Y que no es una solución inmediata para eliminación de los tokens, vale Las, las fichas que te daban eh, al final de temporada Si bien no es divertido perder las recompensas de temporada Tenemos la intención de mejorar nuestro sistema de Star Points con el tiempo Y hacerlo más valioso por, para usted Por ejemplo, incluir nuestros artículos Incluir artículos no cosméticos como pudieran ser cajas grandes Y diferentes cosas en la tienda Sinceramente hasta aquí no veo la parte mala de la noticia Una vez hemos asumido que han quitado las cajas y eso es una noticia mala esto es otra noticia diferente, la cual de momento es buena Vamos a tener eh, la ventaja de que vamos a poder utilizar Brawler a más de 500 copas Que mucha gente llega con 8 Brawler a 500 y están como que esos Brawler ya no existen Y es una faena tener que dejar de utilizar 8 Brawler Nos dicen que no solo vamos a tener las recompensas que han anunciado, nos van a meter más Es decir, ahora con tokens vamos a poder comprar cajas y quizás como ahora subir a más de 500 copas es extremadamente fácil Pues todos vais a tener puntos estelares Que vais a poder utilizar, si no queréis skin En comprar esas cajas que te daban de antes Así que la cosa empieza a ponerse interesante Hoy en día las recompensas de Star Point No se sienten tan bien como deberían Si se siente frustrado al recibir un Star Point Yo no recibí uno, pero creo que fueron 30 o 40 Al final de temporada, luego de alcanzar los 500 trofeos Consideramos diferentes formas de calcular los puntos estrella en un momento posterior para mejorar esto. Gracias a todos los comentarios por leer y escuchar esta publicación. Por favor, siga leyendo. Pedimos disculpas por la mala experiencia que puede haber tenido con esta actualización. Así que, por favor, lea los nuevos valores de progreso 
de trofeo, ¿vale? Dicho lo cual, número uno, han pedido perdón. Quedáis perdonados. O sea, es de sabios rectificar. Han pedido perdón, yo les perdono. Número dos, ¿cómo han compensado eh, este error, cagada, eh, lo que queráis llamarle? Pues en vez de arreglándolo de manera neta, es decir, corrigiendo lo que habían cambiado, pues lo que han hecho es inventarse un nuevo sistema de trofeos. El cual te va a permitir conseguir muchos más puntos de estrella para que... Esa gente que no recibía, pues ahora sí reciba. Los jugadores hardcore van a recibir muchísimos puntos de estrella, por lo que las skins de 50.000 puntos empiezan a tener sentido, porque de antes podías tardar en conseguirlas 7, 8 meses, incluso 2 años, los que juegan menos. Y ahora pues la van a poder conseguir más rápido. Además nos dicen que va a haber cajas con puntos de estrella. Y vosotros, que sois jugadores, digamos, más casual, que tenéis 6.000, 7.000 copas, pues yo creo que vais a poder llegar a conseguir rápidamente Brawler por encima de 500, vais a poder obtener esos puntos estrella y con esos puntos estrella vais a poder compraros las cajas que os daban a final de temporada de antes, si es que os da la gana, porque igual preferís ahorrar para comprar una skin en decremento de esas cajas. Por tanto, la decisión es extremadamente buena, me atrevería a decir, y en cuanto al sistema de, de cambio de copas, Aquí es donde va a haber más conflicto, ¿vale? Os leo y os dejo por aquí la tablita con el nuevo sistema de, de, de copas. Desde las 0 copas hasta las 800 por Brawler, desde las 0 hasta las 800, no se me está yendo la pinza, vais a ganar 8 copas, ¿vale? Desde las 0 hasta las 800, 8 copas. Y lo único que va a variar va a ser el número de copas perdidas, de 0 a 50 son 0 copas perdidas, de 50 a 100 es una copa perdida, de 100 a 200, 2, de 200 a 300, 3, de 300 a 400, 4, de 400 a 500, 5 y de 500 a 600, 6 copas, ¿vale? De 600 a 700 son 7 y de 700 a 800 se nivela, es decir, de 700 a 800 subes 8, bajas 8. Digamos que los que tenéis nivel de 500 copas, vuestro nivel ahora es de 800 copas, ¿vale? Porque a 500 copas, ¿vale? A partir de las 500 copas es como cuando empezabas a perder más de las que ganabas con el sistema de trofeos anterior. Y esto ahora ocurre a más de 800 copas. Es decir, todos los que tenéis Brawler a 500 copas, ¿vale? Ahora lo podréis subir a 800, ¿vale? Es, es lo equivalente, es lo equivalente. Por tanto, son 300 copas más por Brawler y esas 300 copas adicionales se van a transformar en puntos de poder. Por lo que una persona que tiene Brawler a, 10 Brawler a 500, ahora va a tener 10 Brawler a 800. Obviamente hay que subir esas copas, pero las, lo, lo llegaréis a tener si habéis llegado a 500 con total seguridad. Y tendréis pues ese bonus adicional de 2.000, 3.000 puntos de poder, gente que estáis en 8.000, 9.000, 10.000 10 copas, ¿vale? Así que yo creo que es una buena noticia, vais a poder comprar todas esas cajas que os salían en, digamos en la, al final de temporada los vais a poder comprar con puntos de poder, vamos a ver cuando Supercell lo implementa, pero mientras tanto, oye, vamos guardando los puntos de poder, si tardan dos semanas en meterlo, pues da igual, tendremos ahí los puntos de poder y cuando lo metan, pues nos compramos las cajas y listo, y acabado y en cuanto al tema en sí sin hablar ya de las recompensas, sino de las copas conseguidas. Bueno, pues Supercell con esto lo que ha conseguido es que se destroce por completo todos los récords de Brawl Stars. Ahora mismo el récord era de OG de 22.000 y pico copas. El récord español era de Guille de 19.000 copas. Y ahora pues esos récords pues los van a... se van a reventar. Va, se, se abre una nueva etapa, ¿vale? Digamos. Porque claro, tenéis que entender que muchas veces el que es top 1 en una temporada puntual lo es... No porque haya sido el que más copas haya ganado, sino porque ya arrastra una base, ¿vale? Se reinicia la temporada, tienes muchísimas copas y para subir otra vez copas, pues no tienes que hacer el esfuerzo que hace una persona nueva que nunca ha puseado y que viene de nuevas y que igual esa temporada ha subido el doble de copas que tú, pero igualmente no lleva tu récord porque tú partías de una base mejor. Esto abre una nueva etapa, ¿vale? Vamos a ver quién es el... Top 1 de España, ahora que las cosas han cambiado por completo, destroza todos los récords de la gente y esto me, me sabe un poco mal por esa gente que tiene su récord de 16.000 copas, que es una barbaridad y que ahora pues, va a ser muy fácil de batir. A mí me viene bien porque yo ya había tomado la decisión de volver a pusear, de hecho tenía un vídeo preparado que pues lo, lo, ya no lo voy a subir porque tengo que subir esta información, que lo veréis cuando lo veáis. Eh, no es ninguna broma, esta vez sí que es verdad que voy a pusear porque ahora tengo más tiempo y tengo un proyecto en mente bastante importante que os contaré en ese vídeo Y 
nada más, chicos. Eh, disfrutar de la vida, no os rayéis, que veo mucho hater por Twitter. Yo creo que en el, el sistema de recompensas queda solventado con este cambio. El sistema de copas conseguidas a mí me hypea para poder batir mis propias marcas así en plan guay. Y que toda la gente que está por abajo pueda subir arriba y meterse en el top rápido. Y sinceramente, si acaso veo que esto le perjudica a alguien, es a la gente que tiene un, un récord alto y que ya no pusea. Por ejemplo, G tiene récord de 22.000 copas, se le van a quitar en la próxima temporada. Y ese esfuerzo que hizo Insano y de la muerte por, por tener el récord del mundo, pues va a quedar perdido, ¿no? Bueno, le ha durado un tiempo, lo habrá disfrutado el chaval, pero se va a ir al garete. También tenemos, eh, por supuesto, eh, cambios en supervivencia. Básicamente hasta las 800 copas te dan 10 trofeos por ganar. No voy a pararme a leer las tablas enteras porque es ridículo. Tenéis enlace en la descripción donde, aunque no sepáis inglés, podéis ir a Reddit y ver la tabla. Es una tabla, no, tiene, no hay que saber inglés, son solo números. Y nada más, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. La verdad es que no tenía pensado subirlo, pero es que ha sido una locura insana. Como no he visto en la vida, la cantidad de notificaciones que me han llegado por Twitter, por Instagram. Así que nada... Nos vemos muy prontito con vídeos puseando. Anoche subí 80 copas. Jugué 3 horas y subí 80 copas. Me he visto a muy, muy, muy buen nivel jugando fuera de cámaras, ¿vale? Sin estar en directo. Mucho mejor que en directo. Y por ahí van a ir los tiros. Voy a pusear, pero va a ser fuera de cámaras. O en otras plataformas donde yo no sienta la presión de tener que estar entreteniendo. O de que me hateen cuando... Cuando venga una mala racha, no me gusta leer el chat criticando, entonces prefiero estar más tranquilo. Os voy a dejar en la descripción, aprovechando ya este vídeo, mi, mi link a Twitch o, y mi link a Steamcraft. No sé en cuál de las dos plataformas voy a hacer los directos, ¿vale? Subiendo copas, pero será en una de esas dos plataformas casi seguro. No está decidido, pero lo que sí que es oficial es que ya estoy puseando. Y con este cambio... Pues me ha venido bastante bien, la verdad Chicos, como siempre, un pedazo de like al vídeo Si os ha gustado, suscribiros al canal si no lo estáis Os mantendré informados de más noticias Que todavía faltan Y nos vemos en el siguiente vídeo, adiós